டீலிங்க்லேருந்து என் ஒன் ஃபிஃப்டி ஏடிஎஸ்எல் டூ அப்படிங்கிற ஒரு ஒயர்லெஸ் ரவுட்டரை பற்றி தான் இன்றைக்கி ரிவ்யூவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது ஒரு மோடமாகவும் செயல்படும் ஸோ இந்த ரவுட்டரில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த ரவுட்டரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க முன்னாடி முதல்ல பாக்ஸில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃப்ரெண்ட் சைடில் நமக்கு வந்து ரவுட்டர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க சைடில் பார்த்திங்கன்னா இதோட ப்ரைஸை பொறுத்த வரையும் போட்டிருக்காங்க அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுவா அப்படின்னு சொல்லி ரீட்டைல் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் ஆயிரத்தி அறநூறுவாய்க்கு மார்க்கெட்டில் வாங்க முடியுது நம்மகிட்ட இருக்கிற இந்த ரவுட்டரோட மாடலை பொறுத்த வரையும் டிஎஸ்எல் டூ செவன் த்ரீ ஜீரோ யூ அப்படிங்கிற மாடல் வச்சுருக்கோம் அப்படியே பாக்ஸோட பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன மாடியான ரவுட்டர் மாடல்லாம் வச்சுருக்காங்க அதில் என்ன ஃபீச்சர்ஸ்லாம் இருக்குன்னு அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியுது ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிற மாடலில் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபீச்சர்ஸ் சப்போர்ட் ஆகும் அது மாதிரி ரைஸ் சைடில் என்னெல்லாம் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அப்படிங்கிற டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ரவுட்டரில் எப்படிலாம் கனெக்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற டயக்ராமும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படி பாக்ஸோட சைடில் பார்த்தோன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க வயர்லெஸ் மற்றும் ஈத்தர்நெட் கனெக்டிவிட்டி இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் வைஃபை செட்டப் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிட முடியும் அது மட்டும் இல்லாமல் என்ஹான்ஸ்டாக உங்களுக்கு டபிள்யூபிஏ டூவோட செக்யூரிட்டி இருக்குது ஏஎஃப்ஸும் உங்களுக்கு சப்போர்ட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய டைனமிக் டிஎன்எஸ் மாதிரியான சப்போர்ட்டை இதில் கொடுக்குறாங்க ஐஜிஎம்பி ப்ராக்ஸி எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அது மாதிரி இந்த ஐபி வெர்ஷன் சிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இதெல்லாம் செய்ய முடியும் ஸோ முதல்ல இந்த கண்டென்ட்ஸ் எடுத்து பாக்ஸில் என்னெல்லாம் விஷயங்கள் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் முதல்ல இது பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நமக்கு வர்றது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல் மற்றும் பேப்பர் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்குது இந்த பேப்பர் ஒர்க்ஸ் மற்றும் வாரண்டியெல்லாம் சைடில் வச்சிடும் அடுத்தது பாக்ஸு கீழே இன்னொரு பாக்ஸ் குட்டி பாக்ஸ் இருக்குது அதை ஓப்பன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நமக்கு கிடைக்கிற விஷயம் என்ன கேட்டிங்கன்னா முதல்ல அடாப்டர் இருக்குது அதாவது பவர் சப்ளை இது ஒரு நைன் வாட் அடாப்டர் ஸோ இதை வச்சு தான் நமக்கு வந்து ரவுட்டருக்கு வந்து பவர் சப்ளை வரும் இந்த அடாப்டர் அப்படி சைடில் வச்சிட்டோம்னா நமக்கு ஒரு டிஎஸ்எல் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி ஈத்தர்நெட் கேபிளும் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே அடிஷனலாக வர்றது உங்கள் டிஃபால்ட்டாக உங்கள் லேண்ட்லைனில் ஏற்கனவே இருந்துச்சுன்னா தேவையில்லை அது மட்டும் இல்லாமல் அடிஷனலாக இன்னொரு பேப்பர் ஒர்க் வச்சு கொடுத்துருக்காங்க இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து அடிஷனலாக டீலிங்கில் இருக்கிற மற்ற ப்ராடக்ட்ஸை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ஏடிசல் ஸ்பிட்டரும் இருக்குது ஸோ வழக்கம் போல் இப்போ வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து மோடத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறது பார்த்துடலாம் ஸோ மோடத்தை பார்க்கும்போது ஸ்லீக்காக இருக்குது சின்னதாக இருக்குது வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்குது ஆண்டனா போட்ட பொறுத்தவரையும் அதுவுமே வந்து நல்லா நீளமாக கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து பேக் சைடில் அப்படியே வந்து பார்க்கும்போது கனெக்டிவிட்டி போர்ட்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க டேரெக்டாக லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு முதல்ல வந்து பவர் அடாப்டர் கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் பட்டனும் இருக்குது மூணாவதாக நமக்கு வந்து ஒரு டபிள்யூபிஎஸ் வந்து ஆன் ஃபார் ஆன் பண்ணுறதுக்கு ரீசெட் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு உங்களுக்கு லேண்ட் போர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க கடைசியாக ஒரு டிஎஸ்எல் போர்ட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இது மூலமாக லேண்ட்லைன் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட முடியும் அது மாதிரி டாப்பில் பார்க்கும்போது நமக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் லைட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டிக்காக குளோப் லைட் கொடுத்துருக்காங்க பவர் லைட் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நாலு போர்ட்ஸில் வந்து என்ன போர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்கிற லைட்டிங் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு வந்து வயர்லெஸ்க்கும் வந்து உங்களுக்கு இண்டிகேட்டர் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கர்னைஸ் ஆகிட்டா இல்லையாங்கிறதுக்கும் லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓவரால் இது மூலமாக இண்டிகேட்டர்ஸ் மூலமாக இன்டர்நெட் ஒர்க் ஆகுதா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்மளால் ஓவரால் அறிஞ்சிக்கிட முடியும் இப்போ இந்த மோடம் வந்து கனெக்ட் பண்ணியாச்சு பவர் ஆன் பண்ண உடனே முதல்ல அந்த ரெட் லைட் ஏரியர் வரையும் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஆனால் முதல்ல வயர்லெஸ் வந்து ஆன் ஆயிடுது பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபஸ்ட்டில் உள்ள ரெட் லைட் வந்து க்ரீன் லைட்டாக மாறுது அப்போ உங்களுக்கு பவர் வந்து சப்ளை ஆக ஆரம்பிச்சிட்டு அர்த்தம் அது மாதிரி செகண்ட் லைட் வந்து பிளிங்க் ஆய் பிளிங்க் ஆய் எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்போ வந்து கண்டினியூஸாக எரிய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக மூணாவது லைட்டும் உங்களுக்கு எரிய ஆரம்பிக்கும் அதாவது ஒரு குளோப் மாதிரி குட்டி சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் எரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ எப்போ தேர்ட் லைட் எரிய ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தான் உங்களுக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வந்து ரெடி ஆகி உங்களுக்கு வந்து சப்ளை ஆகிட்டு இருக்குன்னு அர்த்தம் அது ஸோ இந்த லைட் வந்து வருதா இல்லையா அப்படிங்கிறத செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் முதல் மூணு லைட்டை வந்து உங்களுக்கு கண்டினியூஸாக ஃப்ளோ ஆகிட்டு இருக்கு இன்டர்நெட் கனெக்டிவிட்டி வர ஆரம்பிச்சு இப்போ இந்த மோடத்தோட பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ்ஸை பார்க்கலாம் ஸோ ஓவராலாக நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்தது வரையும் நெட்ஒர்க் எல்லாமே ஃபாஸ்ட்டாக தான் இருந்துச்சு அப்லோட